，天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。徐显春今天下了朝就回到了府中，天都黑了，怎么还是一点动静都没有啊？难道他就喜欢身居家中不出门？不可能！徐显春既然能得到魏忠贤的信任，成为他的左膀右臂，想必此人的心思必定是狡诈多端。嗯，依我看，在这徐府之中，定有暗道供他出入。不如我们去看看吧，燕儿，务必要小心谨慎。嗯，铁刚兄从辽东而来，应该知道，后金与我大明的大战一触即发，近来京师传言有金国密探混入，窃取密报。东厂、西厂，更是活动频繁。燕党再次借机铲除异己，实属不太平。张兄，此行你有什么要紧是吗？我想向二位打听一个人，也是与金国密探有关，但说无妨。不知二位可否听说过一个叫郭普的人？郭普，没听过。此人乃是金国密探，曾在辽东一带活动，后来被派到京师，打探大明军情。我们也在监视金国密探，可是从未听说过此人。莫非他已改换姓名了？极有可能。我还听说，此人。与阉党也有往来，只是我实在不知该从何查起呀、啊。这一路跋涉，颇为坎坷，少侠的伤还没好，不可太过疲惫。你们先行休息吧，我们改日再唠。也好。张兄，告辞了，恕不远送。嗯哎，怎么还跑了呢？又是他们，这到底会是什么人？哎，看来，就算是天子脚下，晚上也一点不太平啊。走，我们跟上去看看到底是怎么回事。儿子，儿子，哦，儿子，吃食儿嘞！儿子，儿子，吃食儿嘞！千岁，千岁，千岁！有话说，慌慌张张的。兄听毕，被丐帮的人给救走了。确定是？熊廷弼吗？千真万确。嗯，熊廷弼让丐帮的人给救走了，这丐帮里边有高人呢。我若是没记错的话，辽东巡抚王化真已经弃城而逃，他熊廷弼怎么这么大本事，就能逃得出来呢？千岁认为熊廷弼辩解？我可没说。可从金兵大营里逃出来
，可不是那么容易的。是不是便捷呢？那就不好说了。宁可错杀一万，不可漏掉一人。奴才明白了。<笑>哼哼。伤在身，七星剑我来背。给，秋儿，七星剑千万不能丢了。你放心吧，我会像保护你一样保护他，绝对不会把他弄丢的。走，嗯、走，走，走林大人，跑了！分头追，是是熊廷弼，你跑不了了，给我拿下
，熊廷弼，跟我走一趟吧。熊某为国效力，你们为何苦苦逼我？熊大人，咱们少跟他废话。金币已经被我们抓住了，那黄毛丫头也摔死了。你们两位就束手就擒吧。给我拿下！魏大人要的是熊廷弼，这些小毛贼早晚都得死，先不用理他。熊大人，久仰了。邹大人，你们凭什么扣押我？就凭你弃城潜逃，又勾结武林败类，这还不够吗？多亏魏大人明察秋毫，将你速速缉拿归案，不然大明江山岂不毁在你的手里？呸！你们血口喷人，祸国殃民才是你们阉党所为。我要面见皇上，你且闭嘴！给我打！
的。皇上，是你想见就能见的？在这里，我就是皇上。行了。你们这群阉党，你们的诡计，我一清二楚。有一朝一日，我要面见皇上，奏明你们的真相。哼，这里就交给你了。是公公。宋大人，我们走。公公，老怕人打死了，可就麻烦了。那该打也得打呀，且悠着点吧。是公公，走。千岁大人，熊廷弼已经被抓获，关在暗道地牢里，正在审。把口供都录齐全了。千万不能有丝毫破绽。大人放心，熊廷弼这次肯定遭全天下耻笑，遗臭万年。那是他自找的。哼，螳臂当车，也不看看自己几斤几两，就凭他一人能挡得住金兵的铁骑？哼哼，笑话。千岁，还有一事。说，卑职在抓熊廷弼时，发现丐帮中有人使用武当剑法，而且相当高明。另外，京师中还有人暗地增援他们增援，可曾抓到？当时，卑职受了点伤，暂时被他们逃脱了。增援的人在暗处，我们不得而知。在明处的，是一对年轻男女。那女的使用的是长鞭，男的使用的也是武当剑法。武当剑法，看来你们武当是人才济济啊！莫非是耿玉京？据说玉京已经去了辽东了。都什么时候了，你还敢打木的？千岁，如果我没猜错的话，那曾原来的二人。男的必定是我派某掌门之子某一羽，至于那女的嘛，应该是昆仑派西门夫人之女西门燕，而那混在丐帮里的是武当苏家弟子耿玉京。好个谋苍浪，居然纵容自己的儿子当叛贼，击杀老夫了。公公，这这都是谋藏浪搞的鬼呀！可恶！有朝一日，咱家一定要荡平武当。大人说的对，武彪听令，在在，立即搜捕全城，绝不能让一个叛贼跑掉。遵命。嘿嘿嘿嘿嘿，既然事关武当，二位是不是？也该出面了，遵命。呵遵命。玉京，忍一下啊，很快就好了。燕儿，玉京怎么伤得这么重啊？疼吗？
君，玉晶，玉晶出什么事了？玉晶，他这是怎么了？他这是急火攻心，失声了。巧儿姑娘的事，燕儿，你就别瞎说了。郑天狗，你真的是老了，不但害了孙女，还连累了丐帮众多好友和弟子。他们，他们死的冤呐！郑大侠，都怪我们，是我们来晚了。郑大侠，玉晶，你们都别着急。玉晶，你们别着急，等到天亮，天亮我就乔装出去，去帮你们找巧儿姑娘。对，我们一定找回巧儿。都怪我，都怪我呀！我不该叫个姑娘这样跟着我到处乱跑。青，青，青大侠。原来是张公公。宋大人，宋大人手里拿的是什么呀？我这儿有灯笼，不如借宋大人照一下。哈，张公公，你看错了，什么都没有。我只不过是路过这儿，想小解一下而已。宋大人，还是早些回家吧。不然，魏大人该不开心了。晶儿，醒醒！晶儿，晶儿，晶儿，是不是做梦了？梦到巧儿了？巧儿啊，是我的孙女儿，她就跟我一样福大命大，吉人自有天相。晶儿啊，爷爷。做了点吃的，趁热吃点啊！哎呀，不吃东西怎么能行啊？啊，咱们下边还有好多事情要办呢。晶儿，晶儿，晶儿，郑老伯，我们回来了。你们回来了，外面的情形如何？东厂的人到处搜捕我们，要抓我们。暂时还不知道熊大人被关在何处，巧儿也杳无音信。罢了，巧儿要是命大，也无需我惦记；他要是命薄，玉晶，玉晶，玉晶，玉晶，你要干嘛？晶儿，玉晶，你冷静一点。晶儿啊，玉晶，晶儿，你冷静，冷静，晶儿。晶儿啊，玉晶，玉晶儿，晶儿，听爷爷说啊，巧儿啊，一定能找到，他肯定会回来的。眼下，当务之急
，是要找到熊大人。要找到熊大人，就得从根上查起。徐显纯、田尔庚、孙云鹤、杨环、崔英元，这五人。是魏忠贤手下的五员大将，也被称作五彪。若阉党们举行集会，且他们的宅邸都各自有暗道相通，集会地点十有八九会在这里。圆华观。好像有声音，嘘难道我听错了？不可能啊！再找找。张翼德大喝：“挡羊桥，喝断四方啊！”欲知后事如何，咱们且听下回分解。再给大家说一回《西厢记》如何呀？好，好，话说这个《西厢记》呀，是张生和这个崔莺莺。李菁，站！快来！快来！哎，客官，客官，还没给酒钱呢。好嘞，客官，你慢走啊。我们似乎到了魏延的老巢。真是踏破前线无觅处，得来全不费工夫。哥，这回得亏有我吧？哼，我的傻妹妹，你是立了大功，可是我们刚才差点被人抓住。不是没被抓住吗？哎呀，行了。野心不小啊！早就自己称王称霸了。燕儿，我们搜搜看，看能不能发现什么。嗯，搜尸务必小心。好。魏忠贤才是红丸案的幕后主使。
。熊廷弼招了吗？他什么都不肯说，不说也能给他定罪。哼！大人，卑职还有个主意。只要留得熊廷弼在，他就是个大诱饵。丐帮的余孽和武当那几个叛贼就得来。哼！谋苍浪，真是枉费咱家的一片苦心。在武当他毫无作为，却纵容自己的儿子胡作非为，咱家早晚要和他算账。嗯、千岁，属下来迟了。二位，武当逆贼可曾抓到？回千岁，还没有。走，就是绝地三尺，要把武当逆贼给我挖出来！遵命。起来吃点东西吧，啊！玉晶，玉晶，玉晶，你这是怎么了？玉晶，你怎么了？怎么又受伤了？你们也去吃点东西吧。走吧，燕儿。
心如止水，逆流而上，道法自然。你记住了吗？心如止水，逆流而上，道法自然。我好不容易知道了怎样才叫心如止水和逆流而上，却还不知道如何才能道法自然。师祖爷爷，这实在太难了，我什么都做不好，分不清敌友，挽救不了大局，甚至连巧儿也，巧儿，巧儿，你不能死啊！你一定要在这世上。某一语已经发现我们和公公在一起，眼下事情已经败露，我们断不能再回无道，前途未卜，我们该如何是好啊？那就干脆断个彻底。长老的意思是，我们就此投靠公公，最起码还能得个功名利禄，就按长老说的办吧。嗯，你不要多想了，仰仗公公这棵大树，武当就还在我们手里，不会被外人夺走的。哎呀，也算是我们对武当所有的弟子有个交代啦。钟老前辈，毛公子，外面的情况怎么样？东厂的人还在外面到处搜捕。刚才我去那棵树下守着，发现送纸条的竟然是朝中的一个锦衣卫。